హాలే లూయా దేవుడికి స్తోత్రం మేల్కొన్నారా మరొక రోజు మన దేవుడు ఇచ్చినందుకు స్థుతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈ పాటికి మీరు మేల్కొని కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ ముగించి వ్యక్తిగతంగా దేవుడితో సహవాసం చేసి మరొకసారి దేవుని మాటలు వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా మరి మీలో కొంతమంది రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకున్నాం కాబట్టి పొద్దున్నే లేవలేమనేవారు అర్ధరాత్రి మించిపోయేదాకా టూ త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు వర్క్ చేస్తూ ఉండేవారు కనీసం ఇప్పుడైనా మేల్కొన్నారా ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ మనకి స్లీప్ అవసరమని చెప్తున్నారు మనం ఎర్లీగా పడుకొని ఎర్లీగా లేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఎంతసేపు రాత్రి పనిచేసినా పగలు సమయంలో చేసిన పని చాలా చురుగ్గా ఉంటుందని సమర్థవంతంగా చేయగలుగుతామని కూడా పరిశీలకులు చెప్తూ ఉన్నారు ఏమైనప్పటికీ అసలు అన్నిటికంటే దేవుడు మనకు తోడుంటే అది రాత్రి అయినా పగలైనా పొద్దునైనా సాయంత్రం అయినా అలసిపోయినప్పుడైనా ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడైనా మనం ఏదన్నా చేయగలుగుతున్నామంటే అది దేవుని కృప వలన మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి ఆయన సహాయాన్ని కోరుకుందాం ప్రార్థనతో ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధుడు అని కుమంద్రములయ్యా ఈ లోకము ఆరాటాలతో పోరాటాలతో రకరకాల పనులతో బాధ్యతలతో ప్రయాసపడుతున్నప్పటికీ సంపూర్ణమైన సమాధానము లేక అవసరతలు తీరిక అవస్థ అవస్థలు పడుతున్న వారిని నువ్వు చూస్తూనే ఉన్నావు కదా మా పనుల భారం నీకు అప్పచెప్పుటకు మేము చేయనదంతా సఫలమైనట్లు దీవించబడటకు ఈ సమయంలో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఈ మాటలు వింటున్నారో వారికి సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఓ మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతుంటేనండి మన విశ్వాసం వృద్ధి చెందుతుంది మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మన మనస్సుకు ప్రశాంతత దొరుకుతుంది ఎస్యా గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో పన్నెండో వచ్చిన చదువుతున్నాను వినండి యహోవా నీవు మాకు సమాధానము స్థిరపరచుదువు నీవు మాకు సమాధానమును స్థిరపరచుదువు కాసేపు వచ్చే సమాధానం కాదు కాసేపు ఉండే సమాధానం కాదు కొన్ని విషయాల్లో సమాధానం కలిగి ఉండటం కాదు కానీ సమాధానం మన హృదయాలను ఏలునట్లుగా ఎటువంటి పోరాటములు దుఃఖములు వేదనలు శ్రమలు కలిగిన వాటిని ఎదిరించి సమాధానము పరిపాలించినట్లుగా మాన హృదయాలలో సమాధానం ఉండేటట్టు చేయటానికి ప్రభు ఆశిస్తున్నాడు మన సమాధానం ఒకరికే గాలికి ఉఫ్ అంటే ఊడిపోయేదిగా ఉండదు ఆయా సందర్భాల్లో సమాధానంగా ఉండటం అంతలోకే మనసు పాడవటం కలవరవిడిపోవటం మనకి తెలుసు కదా అయితే ప్రభు ఇచ్చే సమాధానం స్థిరమైనది ఎందువలన యహోవ నీకు మా నీవు మాకు సమాధానమును స్థిరపరచుదువు నిజముగా నీవు మా పక్షమన ఉండి మా పన్నులన్నిటినీ సఫలపరచు హలే లూయా నిజముగా నీవు మా పక్షమన ఉండి మా పనులన్నిటినీ సఫలపరచు ఈ వాగ్దానాన్ని ఈరోజు మనం సొంతం చేసుకుందామండి ఒకవేళ మీ ముందు చాలా పనులు ఉన్నాయేమో ఈ దినంలో ఈ నెలలో ఈ సంవత్సరంలో లేక మీ ఉద్యోగంలో మీ చదువులలో ఎన్నో విషయాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయేమో ముగించవలసినవి ఉన్నాయేమో ఈరోజు ఒక మంచి వాగ్దానం దేవుడు ఇస్తున్నాడు మనం విశ్వసిస్తే ఇది మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు ఏమని నిజముగా నీవు మా పక్షమన ఉండి మా పనులన్నిటినీ మా పనులు అన్నిటినీ నా కొన్నిటినీ మా పనులు అన్నిటినీ సఫలపరచుతున్నావు అన్నిటిలోనూ సక్సెస్ చూ చూచేటట్టుగా అన్నిటిలోనూ ఫలించనట్లుగా ఫలమును చూచినట్లుగా మన ప్రయత్నాలన్నీ పరిపూర్ణమైనట్లుగా మన భారాలన్నీ తీరునట్లుగా ప్రభు అంటున్న ప్రభు మనకు నీ తోడు ఉంటున్నాను అంటున్నాడు మన పక్షంలో ఉంటున్నాను అంటున్నాడు మన పనుల భారం నా మీ పనుల భారం నా మీద మోపుడి అని కూడా మరొక వచనం ఉందండి బైబిల్ 
మనం ఎందుకు దేవునికి పని చెప్తాం అనుకుంటారేమ అది కాదు మన పక్షములో ఉండి మన చేతులకు నైపుణ్యత నేర్పిస్తాడు ఆయన మనకు సమయోచితమైన సలహాను అనుగ్రహిస్తాడు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు నా 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 పాదములకు నా కాళ్లను లేడి కాళ్ళ వలె చేసి ఉన్నాడని అన్నాడు చూసారా అంటే లేడీ కాళ్ళు కాదు అవి చాలా చురుకుగా గంతులు వేస్తూ కీడు తప్పించుకోవడానికి అవి ఉన్నతమైన శిఖరాలకు అధిరోహించటానికి వాటి కాళ్ళు పరుగులెడుతుంటాయి శత్రు వార నుండి పారిపోవడానికి దేవుడు అలాగూ మన పక్షంలో ఉన్నప్పుడు మనకు శక్తిని ఇస్తాడు సామర్థ్యతని ఇస్తాడు మన పక్షంలో ఉండి పోరాడుతాడు మన పక్షంలో ఉండి మన పనుల్ని సఫలపరుస్తాడు అందుకనే మనం ఏ పని చేసినా ప్రారంభంలోనే ప్రభు చేతికి అప్పగించండి ప్రభు ఈ పని చేయటానికి నీ సహాయం దయచే నీ జ్ఞానం దయచే నువ్వు నాకు తోడుండు నా సొంత భక్తితో సొంత శక్తితో సొంత సామర్థ్యంతో నేనేం చేయలేను అనేది మనం మనసులో గుర్తించాలండి నన్ను బలపరచువా అని అందు నేను సమస్తము చేయగలను అన్నాడు చూసారు పౌలు ప్రభు మనల్ని బలపరిచినప్పుడు మనం ఏదైనా చేయొచ్చు సమస్తమును చేయగలం అప్పు మాత్రం చేయలేం సుమ పాపకార్యాలు నీచ కార్యాలు తప్ప ఏ అసాధ్యమైన కార్యాలు చేయలేకుండా దేవుడు మనల్ని వదిలిపెట్టడు మీరు ఒక స్టూడెంట్ అయితే ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా కష్టంగా ఉంది నాకు అర్థం కావటం లేదు నాకు భయం వేస్తుంది ఎగ్జామ్స్ అంటే వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తున్నారు అక్కర్లేదు రువా నా ఎగ్జామ్స్ రాయటానికి నా జ్ఞానం దయచి నా లెసన్స్ చదువుతుండగా అవి నాకు అర్థమయ్యేటట్టుగా నా మనసును బలపరచు నా తోడు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి భలే భలే దేవుడు అండి మన దేవుడు భలే భలే దేవుడు కదా ఏమో మీకు అనుభవం ఉందో లేదో కానీ మీకు ఆలోచన చెప్తానంటున్నాడు ఆయన నేను నడిపిస్తానంటున్నాడు నీ పక్కనే ఉంటానంటున్నాడు నీతో పో నీతో పోరాడవాడితో నేను పోరాడతా నువ్వు నా బిడ్డగా ఉంటే నా మాట వింటే నా పక్షంలో నీవు ఉంటే ఈ లోకము లోకాధికారిని నువ్వు జయించేవారిగా ఉంటావు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటావు ప్రతి చిన్న పనిని తలచుకొని తలచుకొని బాధపడేవారిగా కాక చాలామంది వారి పనులను పక్కవాళ్ళని చేయమంట నా ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా రాసి పెట్టమని అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారట ఇవాళ ఇంకొకళ్ళు మార్కులు తీసుకొని పాస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించేవారు ఉన్నారు నేను పరీక్షలు చదవలేను లేకపోతే నేను ఈ పని చేయలేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు చేసి పెట్టు అన్నట్టుగా కాకండి మీరు ఏ పని అయినప్పటికీ దేవుని సహాయాన్ని కోరితే ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు మీరు వంట చేసినా మీరు ఉద్యోగం చేసినా మీరు కూలి పని చేసినా మీరు ఆర్ట్ వేసేవారైనా మీరు డ్రైవింగ్ చేసేవారైనా మీరు స్టూడెంట్స్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్కు సిద్ధపడుతున్న వారైనా ఒక ఇల్లాలుగా మీకు ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఒక యజమానిగా ఎన్నో పనులు ఉన్నా ఒక అధికారిగా మీకు ఎన్నో క్లిష్టమైన పరి సమస్యలను పరిష్కరించవలసిన అవసరం ఉన్న దేవునికి మరపెడితే ఆయన మీద ఆధార పెడితే ఆయన మన పక్షంలో ఉండి వాటన్నిటినీ సఫలపరుస్తారు ఒక వాగ్దానంగా తీసుకొని ఈ రోజు నుండి నా పనుల భారం నేను ప్రభు మీద మోపుతున్నాను నా పక్షంలో ఉన్న ప్రభు నన్ను తన సాక్షిగా నిలబెట్టినట్టు నా చేయు పనులన్నిటినీ ఆశీర్దిస్తాడు అని విశ్వసిద్ధం ఎప్పుడు మీరు ప్రభు మీద మొదటగా మనం ఆధారపడకుండా ప్రభు ఇచ్చే జ్ఞానాన్ని పొందకుండా మన సొంత శక్తితో యుక్తితో కుయుక్తితో అడ్డదారుల్లో వాళ్ళు పనులు చేసుకుందామని అనుకున్న సాధిద్దామని అనుకుంటున్నారు కానీ అవి అర్థాంతరంగానే మళ్ళీ ఎగిరిపోతాయండి దేవుడు ఆశీర్దిస్తే అది ఎన్నటి అన్నటికీ ఆశీర్వాదం ఆయన మీద పూర్తిగా ఆనుకుందామండి ఎందుకు నమ్మరా మీరు ప్రభువుని ఆయన మీద ఆనుకోండి ఇక్కడే ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో యశ గ్రంథం మూడో వచనంలో ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకునో అంటే ఏంటి ఆనుకునో అంటే విన్ యూ డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ ఆయన మీద నీవు ఆనుకున్నప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నిలబడలేనప్పుడు ఏ గోడకు ఆనుకుంటాం ఆ గోడ మనల్ని తట్టుకుంటుందని తెలుసు కాబట్టి ఏంటండి ఆ గోడ మనకు దోపనిస్తుంది 
మనం అలాగే ఆ గోడ మామూలుగా సహజమైంది లోక సంబంధమైన కాసేపు నీ కాపుదలిస్తాను కానీ నీ మనస్సు ఇక్కడ శరీరం గురించి కూడా చెప్పాలి నీ మనస్సు ఎవరి మీద ఆనుకొనను ఎవరి మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనను వాణిని పూర్ణ శాంతము గల వాణిగా కాపాడుతూ మనం పారాలతో తల్లాడిపోతూ గెలిబిలైపోతూ కంగారు పడిపోతూ దుఃఖములతో ఉన్నప్పుడు పోరాటాలతో ఉన్నప్పుడు ఆరాటాలతో ఉన్నప్పుడు యాంగ్జైటీతో కేకలేస్తూ విసిగిపోతూ ఉన్న సమయాల్లో అయ్యా నాకు ఏం తెలీదు నీ మీద నన్ను అప్పగించుకుంటున్నాను నాకు తెలీదు అయ్యా నీకు అప్పగించుకుంటున్నాను నీ మీదే ఆనుకుంటున్నాను నిన్నే నమ్ముతున్నాను నువ్వు ఏం చేసినా సరే అని నిన్ను నీవు ప్రభుకి అప్పగించుకో ఏం చేస్తాను అంటున్నాడు నన్ను ఎవరి ఎవరి మనస్సు నీ మీద ఆనుకొను వాణి నీవు పూర్ణ శాంతము గల వాణిగా కాపాడు యూ విల్ గెట్ పీస్ దట్ ఎవర్ లాస్టింగ్ పూర్ణ శాంతి సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రశాంతతను మనం పొందుతాం ఎలేనుగా అతడు నీ ఎందు విశ్వాసం ఉంచదు ఎందుకంటే మనం మనల్ని పూర్ణ శాంతము గల వాణిగా కాపాడేది ఎప్పుడంటే మనం పూర్ణంగా ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు నేను అనుకున్నానండి నన్ను కాపాడలేదు అంటున్నావు అంటే నువ్వు ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచలేదన్నవా విశ్వాసం ఉంచిన వారిని ఆయన పూర్ణ శాంత గల వారిగా కాపాడుతాం నాలుగో వచ్చిన యహోవా యహోవయే నిత్యాశ్రయ దుర్గము యుగ యుగములు ఆయనను నమ్ముకొనుడి ఆయనే మన ఆశ్రయ దుర్గము ఒకరోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు ఆయన యుగ యుగములకు మనకు ఆశ్రయ దుర్గము యహమందు పరమందు కూడా మన మరణంలో కూడా మనల్ని ఆయన రాజ్య వారసులుగా చేసుకోవడానికి ఆయన కంచెలు ఆయన కాపుదలలు ఆయన రెక్కల చోటన ఆయన రాజ్యములు నివసించే భాగ్యాన్ని ప్రభు ఇచ్చాడండి అది నమ్మండి ప్రతి చిన్న శోధనకు కలవరి కలబడి పడిపోక ఈ పనులు ఎలా ఆ పనులు ఎలా ఇది ఎవడు చేస్తాడు అది ఎవడు చేస్తాడు ఇది ఎలా అవుతుంది అది ఎలా అవుతుంది అని ఈరోజున మనుషులు సతమతం అయిపోతున్నారండి తినటానికి కూడా సమయం లేదు నిద్ర పోవడానికి సమయం లేదన్నట్టుగా ఉరుకులు పరుగులతో ఏదేదో సాధిద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ కొద్దిసేపు దేవుని సన్నిధిలో ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే ఈ పనులు భారం అన్నీ హాయింతో చెప్పుకుంటే ఇది ప్రభు నాకు ఇది సమస్య ఈ బాధ ఈ వేదన నీ పనులన్నీ ఆయనతో చెప్పుకుంటే వెంటనే ఆ ప్రశాంతత నువ్వు అనుభవిస్తావు ఎందుకంటే మన పక్షములో ఉండి మన పనులన్నిటినీ సఫలపరచవాడిగా ప్రభు ఉన్నాడు చాలాసార్లు పూర్వకాలంలో సూది దారంతో కొట్టుకునేవారు వృద్ధాప్యం వచ్చాక ఆ సూదిలో ఉన్న రంధ్రం కనపడదు కొంతమంది ఆ వృద్ధులు తల్లులు చాలాసేపు ప్రయాసపడతారు మోర్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా బట్ పెట్టడం వెళ్ళదు మళ్ళీ 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 చివరికి ఇంక విసుగుబట్టి అక్కడ ఉన్న మనం ఉన్న మనవరాళ్ళు నన్ను ఇంకొంచెం సూదులో దారం ఎక్కించిపెట్టు అనగానే వాళ్ళు వచ్చి ఒక్కసారి టరగాన పెడితేనే అయ్యో ఇందాక నుంచి తిప్పలు పడ్డాను అనవసరంగా అప్పుడే నిన్ను అడుగుంటే ఈ పాటికి నేను కుట్టాలనుకున్నది కుట్టుందని కదా అని అంటారు కదండి అలాగే మనం ఎన్నోసార్లు మనం చేతగాని పనులు చేయటానికి ఓ రాత్రి బగలు ప్రయాసపడుతున్నాం బ్రతుకు దినములన్నీ ప్రయాసపడుతున్నాం అవ్వలేదే నేను అనుకున్నది సాధించలేకపోతున్నానే అనుకున్నది అని వేదనల్లో మిగిలిపోతున్నాం కలవరాల్లో మిగిలిపోతున్నాం చాలామంది ఒక ఇల్లు కట్టాలని ప్రారంభించి పునాది లేచి ఆగిపోతారు మళ్ళీ గోడలు లేపి ఆగిపోతారు చివరికి అప్పులు మురిగిపోయి ఆ స్థలం కూడా పోగొట్టుకునే పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అందుకని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది యహోవా ఇల్లు కట్టించ నీడల కట్టు వారి ప్రయాస వ్యర్థం నువ్వు మొదటే ప్రభు నా గృహ నిర్మాణంలో నాకు సహాయం చేయి నువ్వు అడిగితే దేవుని చిత్తమేనా నేను ఇల్లు కట్టుకునటం ఎంత పరిధిలో ఎంత ఎంత మొత్తంతో కట్టాలి ఎంతది కట్టాలి అన్నది ఆర్భాటంగా అప్పులు చేసి కట్టుకోవడం కంటే దేవుని చిత్తములు మనకి ఇచ్చిన దానిలో మనం తృప్తి చెంది ప్రభు నాకు సహాయం చేయమని అడిగితే దేవుడు మన పనులు చేసి పెడతాడు మన అవసరతలు తీరుస్తాడు ఆయన చిత్తంలో చేసిన ఏ పనికైనా ఆయన సహాయం తక్కువ కాదు మనం ఒక పని ప్రారంభించి అప్పుల్లో పడిపోతున్నామంటే అది ఆయన చిత్త ప్రకారంగా ప్రారంభించలేని అర్థం 
మనం ఒక పని ప్రారంభించుకొని చిక్కుల్లో పడిపోతున్నామంటే అది ఆయన సహాయం లేకుండా చేసుకుంటున్నామని అర్థం బిఫోర్ యూ డూ ఎనీథింగ్ డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ దేవునికి అపచెప్పు దేవునికి మొరపెట్టు దేవుడు నమ్ము ఆయన్ని కీడు చేసేవాడు కాదు మేలు చేసేవాడు దేవుడు వద్దంటాడేమో అనుకోకండి ఆయన వద్దన్నాడు అంటే అది మన మంచికే ఆయన వద్దన్నాడు అంటే అంతకంటే గొప్ప ఉద్దేశాలు దేవుడు కలిగి ఉన్నాడేమో కాబట్టి ఆయన చిత్తాన్ని ఎరిగి మన పొడల భారం ఆయన మీద పెడదాం మనం చేయనివన్నీ మన పక్షంలో ఉండి మనకు చేసి పెట్టే సఫలపరిచే ప్రభువు ఉన్నాడన్నది గుర్తించి ఆనందిద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి ఈ సమయంలో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి మాటలు వింటున్నారో జీవితంలో ఏది సాధించలేకపోతున్నానే ఈ పనుల భారంతో కుటుంబ సమస్యలతో ఉద్యోగ భారముతో ఈ చదువులు చదవలేక సతమతమైపోతున్నారని కృంగిపోతూ ఉన్నారు అట్టి వారు ఈ రోజున నీ అందు విశ్వాసం ఉంచటకు సహాయం చేయన నీ మీద ఆనుకున్నటకు సహాయం చేయబుతా నీ చిత్తం ఎరుగుతకు ముందుకు సాగున్నట్లుగా పరిశుద్ధాత్మను మా మీద కొమ్మరించు ఈ రోజుకు ఆ రోజు మా పనుల భారములు నీకు అప్పగించి మా పక్షములు ఉండి సఫలపరిచే ప్రభువుగా నీ ఉన్నావని విశ్వసించుటకు నీ అందు ఆనందించి నీవు చేసిన కార్యాలను బట్టి నిన్ను ఘనపరచుటకు మా ఒక్కొక్కరికి సహాయం చేయు క్రీస్తునామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆధారకర్తైన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కుడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం తోడయ్యుడు గాక మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ పనుల భారం దేవుని మీద మోపండి ప్రార్థనలో ఉంచండి మీకోసం మేము కూడా ప్లాన్ చేయాలంటే నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ వరకు టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి రేపటికప్పుడు మీరు కూడా ప్రార్థించడం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడం అభ్యాసం చేసుకోండి మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ కానీ వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా కానీ మీ ప్రేయర్ బర్డెన్స్ ప్రేజ్ రిపోర్ట్స్ పంపించండి అలాగే ఇండియాలో ఉంటే నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ కానీ వాయిసెస్ మెసేజ్ కానీ వాట్సాప్ ద్వారా పంపించండి మీ పక్షంలో ప్రార్థిస్తుంది భారభరితమైన పరిచయంలో మీ సహకారాన్ని అందించాలంటే ఎయిట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ నెంబర్ మీరు కాల్ చేయొచ్చు కలవరదర్శనమైన టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్రసారం అవుతున్నాయి ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరున్నరకి మా మూవీస్లో ఏడు గంటలకు శుభవార్త ఎనిమిది గంటలకు ఆరాధన ఇంకా అనేక భాషల్లో అనేక ఛానల్లో ప్రసారం చేస్తున్నాం వీటి కొరకు కూడా మీ ప్రార్థనలు గుర్తుపెట్టుకు కలవరు ప్రేమ ధార అనే మా ద్విమాస పత్రిక మీరు పొందకూరితే ఒక ఉచిత పత్రిక వరకు ఈరోజు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్కి మీ పూర్తి చిరునామాను పోస్టల్ చిరునామాను వాట్సాప్ పెట్టండి ఒక ఉచిత పత్రికను మీకు పంపిస్తాం వార్షిక విరాళం నూట యాభై రూపాయలు కట్టి ఆరు పత్రికలు సంవత్సరానికి మీరు పొందాలనుకుంటే పొందవచ్చు మీ పేరు నమోదు చేయించుకోవచ్చు దేవుడు మిమ్మల్ని అన్ని విధాల ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచాలని దీవించాలని ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అనేకమైన ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్తో అనేక పోస్టులు పోస్ట్ చేస్తున్నాం మీరు ఇంకా డాక్టర్ జయపాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రోజు చెప్తాం అయితే మంచి ఛానల్ మూడు గంటలకి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్లో చూపిన మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మహాకృప మీకు తోడైన కాక